हेलो एवरीवन वेलकम टू क्यूब एजुकेशन आज हमारी टेंथ क्लास है और टेंथ क्लास में हम कर रहे थे चैप्टर सेकंड चैप्टर सेकंड में अभी तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ले लिया था और हमने रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कॉफिशन डिस्कस कर लिया था आज की क्लास में हम उसके आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे अभी रह गए थे ठीक है तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कैसे अगर आपके पास जीरोज दिए हैं अगर आपके पास जीरोज गिवन है तो आप कैसे क्वालिटिक फोलोनोमिल फाइंड कर सकते हो हम यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे अभी क्यूबिक पोलोनोमिल की बात नहीं करेंगे मतलब लास्ट क्लास में क्या था लास्ट क्लास में आपके पास एक क्वालिटी पोलोनोमिल था हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उनके जीरोस निकाले थे और जीरोस एंड कॉफिशेंट में रिलेशन देखा था मतलब हम जीरो निकालना सीख चुके हैं ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम जीरोज की हेल्प से क्वालिटी पोलोनोमिल निकालेंगे मतलब अगर मेरे पास जीरोज गीवन हो तो क्या हम क्वालिटी पोलोनोमिल निकाल सकते हैं और किस तरीके से और कौन सा फॉर्मुला यूज करेंगे जिससे हम क्वालिटी पोलोनोमिल निकाल सकते हैं ठीक है देखो सबसे पहले क्वेश्चन ये है मतलब हमारा जो टॉपिक है वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ आ क्वालिटिक पोलोनोमियल पी एक्स मतलब अल्फा बीटा क्या है हमारे जीरो है किसी पोलोनोमियल के क्वालिटिक पोलोनोमियल के ठीक है देन द पोलोनोमियल पी एक्स ऑप्टेन बाय तो हमें इस फॉर्मुले से वो पोलोनोमियल मिल सकता है फॉर्मुला क्या है मतलब हमारा जो पी एक्स इक्वल्स टू के भाई के कोई कॉन्स्टेंट है ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन टू प्लस में अल्फा बीटा देखो तो क्वालिटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पहले एक्स स्क्वायर होता है फिर एक्स होता है फिर लास्ट में कांस्टेंट होता है तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट में हमने कुछ नहीं रखा है एक्स का कोफिशियंट कौन होगा सम ऑफ जीरो जिसे आप पीछे कहते थे सम ऑफ जीरो बट वो होगा माइनस में और प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आप इसको इस वर्ड की तरह लिख सकते हो कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैंने लिख दिया सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ठीक है तो आपको ये फॉर्म बस लर्न करना है और इसकी हेल्प से आप कोई भी क्वालिटी पोलोनोमिल निकाल सकते हो बस कंपलसरी यह है कि आपके पास अल्फा बीटा होना चाहिए या तो उनका सम हो या सीधे अल्फा बीटा दो दे आपको तो मैंने इसमें दो तरह क्वेश्चन दिए हैं मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको सीधे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया होगा जैसे बुक में है और एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया है जिसमें अल्फा बीटा दिया हुआ है फिर हमें उसको सम और प्रोडक्ट में सोल्व करना है जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन ये है ठीक है इसमें मैंने दो क्वेश्चन दिए एक तो मैंने सिंपल दिया है और एक मैंने फ्रैक्शन में दिया है क्योंकि ये केक कब हम यूज करेंगे के का कैसे यूज करेंगे ठीक है तो पता लगेगा देखो सबसे पहले लिखा है फाइंड अ क्वालिटी पोलोनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो आर रिस्पेक्टिवली ठीक है देखो ये फाइव फोर थ्री क्या है ये सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है मतलब ये सीधे क्या दिए हुए हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा भाई पढ़े लेना एग्जाम में क्या लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा तो हम क्या लिखेंगे की वैल्यू कितनी है इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना है फाइव है और अल्फा इंटू बीटा कितना है थ्री है तो आप सीधे क्या करोगे सीधे फार्मूल फुट करोगे ये वाला कि क्वालिटिक पोलोनोमिल क्या होगा तो लिखोगे क्वालिटिक पोलोनोमिल क्वालिटिक पोलिनोमियल ठीक है फार्मूला क्या होगा पी एक्स इक्वल्स टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा अब सीधे वैल्यू पुट कर दो तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा फाइव है और ये हो गया प्लस थ्री तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा आंसर है के को आप इग्नोर करोगे के खाली तब यूज होता है जब कोई फ्रैक्शन में आएगा ठीक है तो ये देखो क्वालिटी पोलोनोमिल अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा आएगा और अल्फा इंटू बीटा आएगा सम फाइव और थ्री आएगा इन में ठीक है अगला देखो अगले में सम अल्फा प्लस बीटा कितने अल्फा प्लस बीटा है सेवन अल्फा इंटू बीटा है टू बाय थ्री ठीक है अब आप वही फार्मूले का होगी क्वालिटी पोलोनोमिल का क्वालिटी पोलिनोमियल ठीक है पी एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा अब आप यहां पर वैल्यू पुट करो तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स टू बाई थ्री अब कोशिश करना कि आपका कोई भी नंबर फ्रैक्शन में ना हो अगर फ्रैक्शन में है तो एल्सियम ले लो तो अगर आप यहाँ एल्सियम लो कितना यहाँ वन एल्सियम ले लो यहाँ पे वन आ गया सो कैल्सियम कितना आ गया थ्री आ गया तो आपने क्या करा थ्री एल्सियम ले लिया तो यहाँ पे वन है तो ये ऊपर थ्री स्क्वायर हो जाएगा इधर ट्वेंटी वन एक्स हो जाएगा और ये प्लस टू अब इस थ्री को बाहर कर दो मतलब के के साथ अब डिनोमिनेटर में जब वन है तो ये वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आंसर ये आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का ट्वेंटी वन एक्स प्लस का टू तो ये जो क्वालिटी है ये आपका आंसर है जो क्वालिटी पुरानो मेरे तो हमने भी क्या सीखा कि अगर मेरे पास किसी क्वालिटी पोलोनोमिल के सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सीधे गिवन दि
आप वो पोनोमियल फाइंड कर सकते हो कि ये किसके जीरोस थे ये किसके जीरोस के सम और प्रोडक्ट है अब मैंने एक क्वेश्चन और दिया है यहां थोड़ा अलग दिया मैंने क्वेश्चन कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्या दिया है इफ 3 एंड 7/2 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोनोमियल देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पोनोमियल तो इस बार भी वही है बट इसमें ये क्या है ये इसके जीरोस हैं यहां पे क्या था सीधे सम एंड प्रोडक्ट था यहां क्या है इसके जीरोस तो ये अल्फा है ये सब उसको एक अल्फा है और ये बीटा है किसको भी अल्फा बीटा बोल सकते हो आप अब बात ये है कि अल्फा बीटा है तो हमें क्या चाहिए होता है हमें तो सीधे चाहिए प्लस और इनटू आप ऐसा कर सकते हो कि फार्मूला लिख के वहां पुट करता हूं या डायरेक्ट के क्या करो पहले निकाल लो फिर पुट कर देना तो पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा तो थ्री प्लस में सेवन बाई टू एल सी लोग कितना हो जाएगा टू टू थ्री सिक्स प्लस सेवन कितना हो गया थर्टीन बाई टू अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो थ्री इंटू सेवन बाई टू कितना आ गया ट्वेंटी वन बाय टू अब क्वालिटी पोलिनोमी का फार्मूला क्वालिटी पोलिनोमी ठीक है इसका फार्मूला क्या है पी एक्स इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन बाई टू एक्स प्लस में ट्वेंटी वन अपॉन टू अभी फ्रैक्शन में एलसीएम ले लू तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि टू बाहर आ गया होगा अंदर आ गया होगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी वन तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके अल्फा बीटा ये आएंगे सीधे अल्फा बीटा आ जाएंगे क्योंकि अल्फा बीटा तो ये अल्फा बीटा दिया गया इसलिए आएंगे यहाँ तो अल्फा बीटा आने के बाद उनका सम और प्रोडक्ट आता है ठीक है तो एग्जाम में ऐसे दो तरह से क्वेश्चन आते हैं कि उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो पोलोनोमी निकालो क्वालिटी पोलोनोमी और खाली अल्फा बीटा दिया हुआ है तो हमें क्या करना है हमें हमारे रिक्वायरमेंट क्या है हमारे रिक्वायरमेंट है सम और प्रोडक्ट तो बस फार्मूला लगाओ और सोल्व करो तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो जीरो अगर आपके पास गिवन है तो उसकी हेल्प से आप कोई सा भी क्वालिटी पोलोनोमी निकाल सकते हो केस दोनों है बुक में जाओगे बुक में टू का सेकेंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही है ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा करवाया है कि अगर ऐसा भी आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है तो ये था अभी का कि कैसे आप क्वालिटी पोलो निकालोगे जीरो से ठीक है तो आपकी अब टू पॉइंट टू एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी आप उससे सारे क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है चलिए अब डिस्कस करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलोनोमिल ठीक है तो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलोनोमिल इसमें क्या होता है इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पोलोनोमियल्स विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो मतलब आपके पास पी एक्स और जी एक्स दो पोलोनोमिल है जिसमें जी एक्स कैसे नहीं होना चाहिए तो हमारे पास दो पोलोनोमिल और आ जाएंगे क्यू एक्स और आर एक्स तो उनमें क्या रिलेशन होगा उसमें रिलेशन ये होगा कि जो पी एक्स है वो इक्वल होगा जी एक्स इन टू क्यू एक्स प्लस आर एक्स और आर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो ये सेम प्रॉपर्टी आपने सीखी थी यूक्लिड डिवीजन लैमा के अंदर जिसमें आप ए बी के अंदर आपके पास ए और बी दो रियल नंबर होते थे तो वहां पे क्यू और आर दो नंबर आपके पास एग्जिस्ट होते थे तो सेम कंडीशन है वो बस वो नंबरों में यूज होती है यहाँ पे हम पोलोनोम में सीख रहे हैं इसलिए इसे क्या बोलते हैं डिविजन एल्बम फॉर पोलोनोमेल अब इसमें देखना ये चीज बिल्कुल सेम वैसी है जैसे मैंने वहां बताई थी यहाँ पर देखो पी हमारे लिए कौन होगा डिविडेंट हमारे लिए क्या होगा डिवाइजर होगा क्यू क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन होगा और आर एक्स हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा जैसे मैंने यहाँ पे बता रखा है जैसे अगर आप पी एक्स पोलोनोमिल को जी एक्स पोलोनोम से डिवाइड करोगे तो क्यू एक्स और आर एक्स दो आएंगे तो हम पी एक्स को क्या बोलते हैं डिविडेंट बोलते हैं जी एक्स को डिवाइजर बोलते हैं क्यू एक्स को क्वेश्चन बोलते हैं और आर एक्स को रिमाइंडर तो सेम रिलेशन कि अगर हमें डिविडेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है प्लस में रिमाइंडर और रिमाइंडर हमेशा या तो जीरो या जीरो से ज्यादा होगा बट जी से कम होगा तो इसी रिलेशन को इसी रिलेशन को जैसे मैंने यहां पे भी बता रखा है इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलोनोमिल ठीक है तो ये हमें कब करना है जब एग्जाम में आएगा कि भाई डिवाइड करो एक पोलोनोमिल को दूसरे पोलोनोमिल से उसके बाद वेरीफाई करो ये डिवाइड करने के बाद तो इसलिए मैंने डिविजन मतलब पोलोनोमिल को डिवाइड करने से पहले हम पहले ये सीखना जरूरी है कि जब तक आप ये नहीं जानोगे रिलेशन क्या होता है रिलेशन तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे ठीक है तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन दिया है देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे अगर मेरे पास सब कुछ है मतलब विदाउट डिवाइड करना है मुझे डिवाइड नहीं करना मुझे गिवन है सब कुछ बस वेरीफाई करना है वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम मतलब ये वाले डिविजन एल्गोरिदम में वेरीफाई करनी है क्या इफ पी एक्स हमारा ये वाला क्यूबिक पोलोनोमेल है जी एक्स हमारा क्वालिटी पोलोनोमेल है क्यू एक्स हमारा लीनियर और आर एक्स भी लीनियर है तो हमें वेरीफाई करना है कि ये डिविजन एल्गोरिदम वेरीफाई करनी है तो आप क्या लिखोगे बाय जब से सोल्व करोगे तो सोल्व करते हुए क्या लिखोगे सोल्यूशन में
division ठीक है तो डीजल एग्जाम में क्या लिखोगे आप आप लिखोगे पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इन टू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स और आर एक्स हमारा क्या होगा आर एक्स जो है रिमाइंडर जो होगा या तो जीरो जीरो से बड़ा होगा बट जी एक्स से क्या होगा स्मॉलर होगा तो हमें खाली इसे वेरीफाई करना है तो देखो पी एक्स में ये लिख दो पी एक्स में क्या है थ्री एक्स का क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ठीक है ये हो गया और जी एक्स में जी एक्स में आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन हाँ ब्रैकेट यूज करना क्योंकि अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और क्यू एक्स क्या है थ्री एक्स माइनस फाइव और आर एक्स क्या है नाइन एक्स प्लस टेन तो हमें इनमें मल्टीप्लाई करके इसे ऐड करना है तो ये तो है पी एक्स है तो अगर हमें इसको इसे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करूं तो ये आना चाहिए क्यूबिक पोलर में आना चाहिए तो वेरीफाई जाकर देखो हमें बेसिक मल्टीप्लाई जैसे कि एक्स स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर करोगे तो थ्री एक्स क्यू एक्स स्क्वायर को करोगे तो माइनस का फाइव एक्स स्क्वायर फिर टू को करोगे तो टू थ्री सिक्स एक्स 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 स्क्वायर टू को फाइव से करोगे टेन एक्स फिर वन को अब अब करेंगे वन को वन को करोगे थ्री थ्री एक्स माइनस फाइव फिर नाइन एक्स प्लस टेन ठीक है तो देखो लाइक टर्म ढूंढो इसकी एक्स का क्यूब है कोई भी एक्स का क्यूब नहीं है तो ये आ गया थ्री एक्स क्यूब फिर इनको माइनस करा तो छह में से पांच के तो एक एक्स स्क्वायर अब देखो ये एक्स है ये एक्स है ये एक्स है तो नौ और तीन बारह प्लस के और माइनस का दस तो ये हो गया प्लस का टू एक्स फिर ये टेन में से फाइव गिर क्या बचा फाइव तो आपके पास क्या आ गया थ्री एक्स क्यू थ्री एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू एक्स टू एक्स और फाइव और फाइव तो इस तरह से क्या कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड तो इस तरह से आप डिविजन एल्गोरिज्म को वेरीफाई करते हो ठीक है तो डिविजन एल्गोरिज्म हम क्या करेंगे हमारे पास दो पोलोनोमिन होंगे पी और जी हम डिवाइड करके आर और क्यू एक्स फाइंड कर लेंगे अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था इसमें मैंने सब कुछ गिवन दिया था खाली हमें वेरीफाई करना है कि किस तरह से वेरीफाई करते हैं बट जब आगे क्वेश्चन करोगे वहां पे खाली आपके पास पी एक्स और जी एक्स होगा आप उनको डिवाइड करके आपको आर एक्स और क्यू एक्स फाइंड करना है देन आपको डिविजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना है तो ये थी आपकी डिविजन एल्गोरिदम जिसमें आपके पास दो पोलोनोमिल होते हैं पी और जी और जो पी है वो जी एक्स इंटू क्यू होता है और रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होता है और जी से कम होता है ये वही थी यूक्लिड डिवीजन लगा वाली बट वो नंबरों में थी और ये पोलोनोमिल में ठीक है तो अब आगे हम क्या करेंगे अब हम एक पोलोनोमिल को दूसरे पोलोनोमिल से कैसे डिवाइड करते हैं और उसके बाद कैसे वेरीफाई करते हैं डिवीजन एल्गोरिज्म को चलिए आगे अब वो करते हैं चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं एक पोलोनोमिल को दूसरे पोलोनोमिल से देखो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा डिवाइड अलोनोमिल पी एक्स बाई अनदर पोलोनोमिल जी एक्स मतलब एक पी एक्स को किसी जी एक्स से डिवाइड करना है हम मतलब फर्स्ट पोलोनोमिल जो सबसे हमारा लार्ज पोलोनोमिल उसे पी एक्स बोलेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसे हम जी एक्स बोलेंगे एंड फाइंड क्यू एक्स एंड आर एक्स अभी अभी हमने देखा था कि डिविजन एल्गोरिदम में कि जब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करेंगे तो आर एक्स और क्यू एक्स दो पोलोनोमिल आएंगे तो हमें वो फाइंड करना है डिवाइड करके एंड वेरीफाई दैट डिविजन एल्गोरिदम अगर बोला हो तभी डिविजन एल्गोरिदम वेरीफाई करना अगर खाली ये बोला है कि फाइंड आर एक्स एंड जी एक्स देन आपका क्या करोगे खाली आर एक्स और जी एक्स फाइंड करोगे मतलब रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करोगे वही आपका क्वेश्चन का एंड होगा बट अगर उसने बोला कि डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करो तो आपको डिवाइड करना है देन वेरीफाई करना है तो देखो कैसे करेंगे हम डिवाइड पोलोनोमिल को देखो सबसे पहले हमारे पास एक पोलोनोमिल पी एक्स एंड जी एक्स मैंने आपके लिए यहाँ पे तीन एग्जाम्पल लिए डिफरेंट डिफरेंट की आपको हर टाइप के क्वेश्चन में करा सको जिससे आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो एक बार में ठीक है तो ये पी एक्स पोलोनोमिल ये एक क्वालिटी पोलोनोमिल है ये एक जी एक्स पोलोनोमिल है ये एक पोलोनोमिल है सबसे पहले आपको क्या काम करना है पोलोनोमिल को आपको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री होती है फिर उसकी डिग्री डिग्री से ऑर्डर में होती है जैसे कि यहाँ पे डिग्री यहाँ पे टू है फिर यहाँ डिग्री वन है फिर ये कॉन्स्टेंट है यहाँ पे डिग्री वन है और ये मतलब ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप डिवाइड करते हैं देखो सबसे पहले आप इसको इसको लिखोगे कि आप एक्स प्लस को लिखोगे और फिर आप ये लिखोगे टू एक्स स्क्वायर हमें इसको डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे रफ जरूर करोगे क्योंकि रफ वर्क में बहुत हेल्प होगी तो रफ वर्क के बिना आपको टाइम लगेगा करने में ठीक है सबसे पहले क्या करना है आपको इस क, इसके फर्स्ट ट्रम को इसके फर्स्ट ट्रम से डिवाइड करना है फर्स्ट ट्रम को फर्स्ट ट्रम से डिवाइड तो टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे एक्स से तो देखो डिवाइड में क्या होगा पावर माइनस इसकी पावर वन है तो इसकी पावर कैंसिल होगी खाली क्या बचेगा टू क्या बचा टू आप टू को यहां लिखोगे टू आपका क्वेश्चन होगा आप टू को यहां भी लिख सकते हो अगर यहां स्पेस होता है यहां लिख दिया करो टू क्लियर है ये आ गया
तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा टू एक्स स्क्वायर तो इसको यहाँ लिख दोगे टू एक्स स्क्वायर फिर टू एक्स को टू से करोगे टू टू सा फोर एक्स तो ये आ गया आपका फोर एक्स इस तरह से आपके इनके जो भी आपके वैल्यू आएगी उसे यहां रख देना अब वैल्यू रखने के बाद जो भी आपके पास जो भी आपके पास ये नीचे वाले नंबर्स आए होंगे इनका साइन चेंज करना है साइन चेंज मतलब कि माइनस तो करना पड़ेगा तो देखो ये प्लस का है यहां पर मतलब इनके साइन चेंज करने इनके तो यहां पे ये प्लस तो क्या हो गया माइनस ये प्लस तो क्या हो गया माइनस मतलब अब इनके साइन ये है ये यूज करोगे आप ठीक है तो अब ये प्लस का टू ये माइनस का टू तो ये तो इससे कैंसिल हो गया और ये प्लस का थ्री ये माइनस का फोर तो प्लस माइनस माइनस फोर में से वन गया तो फोर में से थ्री क्या बचे माइनस का एक्स और प्लस का वन तो ये आपका आ गया क्या x माइनस वन अब फिर वही स्टेप क्या कि अब फिर से वही करना जैसे मैंने यहां पे करा था इसको इससे डिवाइड तो ये क्या है माइनस का x डिवाइड बाय x तो ये कैंसिल होकर कितना आ गया माइनस वन वो यहां लिखोगे और इस माइनस वन जो आपके पास जो नया नंबर आएगा उसको दोनों से मल्टीप्लाई मतलब माइनस वन को सेम x प्लस टू से मल्टीप्लाई तो इसको से करोगे तो माइनस एक्स आएगा यहां लिख दो और जब इसको से करोगे कितना आएगा माइनस का टू आएगा तो ये आ गया प्लस साइन चेंज ये प्लस का हो गया और ये भी क्या हो गया प्लस का हो गया तो इसका क्या हो गया ये तो कट गया प्लस माइनस और ये कितना प्लस 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 ये आ गया थ्री तो इस तरह से डिवाइड करते हैं देखो सबसे पहले क्या करना है डिवाइड देन मल्टीप्लाई डिवाइड देन मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करके जो आएगा वो यहां लिखो और फिर जो ये चीज आएगी उन दोनों को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है फिर साइन चेंज फिर नेक्स्ट फिर वही फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करो जो नंबर आएगा दोनों से मल्टीप्लाई करके यहां लिखो साइन चेंज देन सोल्व मतलब पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई और फिर साइन चेंज डिवाइड मल्टीप्लाई साइन चेंज ठीक है तो देखो ये आपका आ गया आर एक्स अगर उसने मेरे से खाली ये पूछा हो अच्छा ये आपका आ गया क्यू एक्स तो आप लिखोगे क्यू एक्स कितना है टू एक्स माइनस वन और ये, ये क्या आपका आर एक्स अगर एग्जाम में पूछेगा कि खाली क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करो तो आप क्यू एक्स और आर एक्स लिख दोगे देन क्वेश्चन कंप्लीट बट अगर यहां पे लिखा हुआ है वेरीफाई द डिविजन एल्गोरिदम तो वेरीफाई करोगे तो क्या लिखोगे डिविजन एल्गोरिदम बाय डिविजन एल्गोरिदम ठीक है तो क्या लिखोगे पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स और आर एक्स हमेशा क्या होता है आर एक्स हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है मतलब जीरो से बड़ा होता है और इक्वल होता है बट जी एक्स से छोटा होगा जी एक्स से उसकी डिग्री छोटी होगी अब मेरे पास क्या था ये था टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू मेरे पास जी एक्स कितना है एक्स प्लस टू मेरे पास क्यू एक्स कितना है टू एक्स माइनस वन रिमाइंडर कितना है थ्री अब खाली आपको राइट हैंड साइड सोल्व करना है क्योंकि लेफ्ट आपके पास ऑलरेडी है राइट साइड सोल्व करोगे तो एक्स को इससे करोगे तो ये जाएगा टू एक्स स्क्वायर फिर एक्स को इससे करोगे माइनस का एक्स टू को करोगे टू टू जब फोर और माइनस का टू प्लस का थ्री तो ये कितना आ गया टू एक्स स्क्वायर फोर में से बन गए थ्री एक्स और थ्री में से टू गए प्लस वन तो देखो सेम आ रहा है बिल्कुल तो आप क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो ये हो गया आपका वेरीफाई हो गया क्या डिविजन एल्गोरिदम तो ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन है अगर डिविजन एल्गोरिदम वेरीफाई करने के लिए आएगा जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने क्या दिया था उसमें मैंने आपको डायरेक्ट सब कुछ दे दिया था मतलब मैंने आपको पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स सब कुछ गिवन दिया था खाली वेरीफाई करवाया था तो सबसे पहले आप डिवाइड करोगे आपको पी एक्स और जी एक्स दिया होगा आप क्यू एक्स निकालोगे आर एक्स निकालोगे अगर उसने वेरीफाई करने के लिए बोला है तो वेरीफाई करो नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है ठीक है अब मैं दो क्वेश्चन और कराता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है ये मैंने एक बहुत ईजी क्वेश्चन लिया था इसलिए बहुत जल्दी हो गया अब मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इसको से डिवाइड करना है तो भाई ये एक बायोडिटिक प्लोनोमल है जिसकी डिग्री फोर है तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो देखो पहले पावर फोर है फिर टू है तो थ्री नहीं है बीच में फिर वन है फिर फाइव मतलब सही लिखा हुआ है यहाँ देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक क्वारिटिक प्लोनोम एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स तो यहाँ पे देखो मिस्टेक है ये आगे पीछे लिखा हुआ है तो सबसे पहले ठीक करो कैसे ठीक करोगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आगे और ये प्लस वन अब एक चीज ध्यान रखना जब आप इसे अरेंज करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आप लेफ्ट से राइट नहीं जा रहे जब हम लेफ्ट राइट करते हैं प्रोनोम को या वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं तब करते हैं साइन चेंज जब एक ही तरफ में खाली आप अरेंज कर रहे हो तो साइन चेंज नहीं होगा तो ये प्रोनोम है तो सबसे पहले आपको ये ठीक करना है अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम में तो सबसे पहले आप उसे अरेंज करो देन डिवाइड करो अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड करो किससे एक्स की पावर फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव तो मैंने कहा था रफ जरूर करना भाई रफ साइड में करेंगे हम अब मैं क्यूएक्स यहां ले दूंगा ठ
इन सब से मल्टीप्लाई तो कैसे करोगे मैं यहां लिखता हूं एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स से और प्लस वन से तो देखो एक्स को इससे करोगे तो एक्स के बाद फोर ही आएगा पहली बार एक्स को इससे करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब अब यहां पर नहीं एक्स क्यूब नहीं है तो हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है जब कोई मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा तो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए जो उसके नीचे लिखा जाएगा तो एक्स क्यूब तो है नहीं यहाँ पर तो क्या करोगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर वन और टू तो एक्स की पावर थ्री माइनस का तो जब आपको अगर डिग्री यहाँ ना मिले तो उसे साइड में कर दो यहाँ कर दो ये कर दो आपने एक्स की पावर थ्री फिर एक्स को इससे करो एक्स का स्क्वायर को वन से करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया अब भाई नीचे वालों का साइन चेंज तो माइनस ये भी माइनस और ये क्या हो गया प्लस तो देखो ये तो कैंसिल हो गया प्लस ये हो गया माइनस और ये माइनस 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 प्लस ये इसका फोर एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स प्लस का फाइव अब एक चीज ध्यान रखना इसकी डिग्री कितनी है थ्री है इसकी डिग्री अकॉर्डिंगली सबसे आगे आना चाहिए बट हमने इसको अभी लिखा क्यों नहीं था क्योंकि यहाँ पे डिग्री मैच नहीं कर रही थी तो ये सबसे लास्ट में है तो जब आप इसे नीचे लिखोगे तो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग इसे लिखोगे तो इसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ये कहाँ पे आएगा ये सबसे आगे आएगा ये सबसे आगे तो इसको सबसे आगे लिखो नहीं तो फिर क्वेश्चन रद्द हो जाएगा तो आपने इसको यहाँ लिख दिया ये एक्स के अकॉर्डिंग सबसे आगे आना चाहिए तो अभी यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा था क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या कहाँ पे आ रहा है कहाँ हमें स्पेस छोड़ना है इसलिए हमने क्या करा उसको लास्ट में लिखा जब डिग्री आ गई तो उसको लिख दिया अब फिर वही डिवाइड इसको इससे डिवाइड करो तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो कितना आएगा एक्स आएगा वो एक्स आप यहाँ लिख देना लिख दिया अब इस एक्स को सबसे मल्टीप्लाई करना इस एक्स को आपको सबसे एक्स स्क्वायर माइनस से तो एक्स को इससे करोगे तो एक्स क्यूब ही आएगा एक्स क्यूब फिर एक्स को इससे करोगे माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर फिर एक्स को इसे करोगे प्लस का एक्स आएगा फिर साइन चेंज ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल तो देखो प्लस माइनस माइनस चार में से एक कितना बचा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ये बचा थ्री एक्स और ये बचा फाइव ठीक है अब हमें फिर से इस फर्स्ट नंबर को इस फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल होगा कितना बचा माइनस का थ्री तो ये आ गया माइनस का थ्री अब माइनस का थ्री क्या करना है माइनस का थ्री को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स से प्लस वन से तो इसको से करोगे माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को से करोगे माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स और जब इसको से करोगे माइनस का थ्री माइनस का थ्री तो ये क्या हो गया अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान देना प्लस माइनस माइनस चार में से गिट तीन तो ये प्लस का तीन बचेगा ये आपका प्लस का थ्री होगा ठीक है अब देखो ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल ये कैंसिल फाइव और तीन कितना एट आ गया तो आप क्या कहोगे आपका जो जी क्यू एक्स है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री और आपका जो आर एक्स है वो है एट तो मैं अब इसमें आर एक्स कितना आपका एट है अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं मैं वेरीफाई आपके लिए छोड़ रहा हूं अगर वेरीफाई करना है तो आपको वेरीफाई आपने दो क्वेश्चन कर लिया पीछे भी कर लिया ये भी कर लिया तो वेरीफाई खुद कर लेना आप वेरीफाई खुद कर सकते हो तो हम कैसे देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया क्योंकि इसमें देखो क्या क्या अलग था क्योंकि इसमें अलग से अगर कभी आ जाए तो अगर जो डिग्री मैच ना करेगा तो क्या करेंगे अगर डिग्री मैच नहीं करेगी तो उसको अलग कर देना फिर जब नीचे लिखोगे तो जहां पे उसकी डिग्री आएगी पोजीशन जो होगी सपोज करो उसकी पोजीशन बीच में होती तो मैं उसको बीच में लिखता और इन एलिमेंट को मैं बाद में लिखता तो ये लिखना याद रखना की जब भी हम डिग्री लिखेंगे तो डिग्री हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी जैसे थ्री टू वन फिर कॉन्स्टेंट आगे पीछे मत करना की कभी आपने फाइव लिख दिया फिर सिक्स लिख दिया ऐसे नहीं होगा डिग्री जैसे है वैसे ही रहेगी आपकी ठीक है तो एक क्वेश्चन ये था किस तरह से डिवाइड करते हैं रफ बहुत जरूरी है अगर आपको रफ और ये बेसिक मल्टीप्लाई आती है वेरिएबल कैसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं कैसे वेरिएबल माइनस करते हैं तो आपको इजी लगेगा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें ये देखो ये क्या है इसमें देखो एक्स की बार फोर है फिर एक्स है फिर सिक्स है अब देखो यहाँ पे फोर बाई थ्री नहीं है टू नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट डिग्री सही लिखी हुई है यहाँ पे देखो टू माइनस एक्स स्क्वायर तो पोलोनोमेल में पहले वेरिएबल की डिग्री होती है अब देखो यहाँ पे भी गलती यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है कि माइनस ऐसा प्लस कर दो गलती ये माइनस ही रहेगा और ये प्लस का टू है तो ये प्लस का टू पीछे आ गया तो बस मैंने इसे अरेंज करा है तो इसमें भी अरेंज करना पड़ा मुझे इसमें भी अरेंज करना पड़ा तो ये देख लेना कि जब डिवाइड करो तो पोलोनो में अरेंज हो तो अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू को डिवाइड करेंगे किससे एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है रफ देखते हैं एक्स की पावर फोर को डिवाइड करो माइनस एक्स स्क्वायर से तो देखो प्लस माइनस माइनस का माइनस साइन आएगा और ये पावर टू बचेगी तो एक्स का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अब माइनस का एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो माइनस का एक्स स
अब देखो ये x स्क्वायर पहले आना चाहिए डिग्री के अकॉर्डिंग ये पहले आ गया और फिर क्या आ गया माइनस का 5x फिर प्लस का 6 अब इस फर्स्ट को इस फर्स्ट से फिर डिवाइड करो तो माइनस का 2 पहले है 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो ये कैंसिल कितना आ गया माइनस का 2 आ गया ये आ गया माइनस का 2 माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का x स्क्वायर से प्लस के 2 से तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 2x स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 4 माइनस का 4 यहां पे आएगा तो ये हो गया माइनस ये ये कुछ होगा नहीं साइन चेंज इसका साइन होगा प्लस का तो ये कैंसिल ये हो गया 5x और ये हो गया 10 अब एक चीज देखना इसकी डिग्री 2 है इसकी डिग्री 1 है तो हमें हमने क्या पढ़ा हुआ है कभी भी छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता वैसे ही ये ये क्वांटिटी पॉलीनोमियल है ये लीनियर पॉलीनोमियल है तो ये अब डिवाइड नहीं होगा तो आपके पास gqx क्या आ गया आपके पास qx आ गया माइनस का x2 माइनस का 2 और आपके पास rx कितना आ गया rx आ गया माइनस का 5x प्लस का 10 तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो एक पुरानोमिल को दूसरे पुरानोमिल से डिवाइड कर सकते हो तो मैंने एक पूरे क्वेश्चन करवाया जिसमें आपने डिवाइड करके डिविजन एंगल में वेरीफाई करा इसमें मैंने खाली क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड करा अगर एग्जाम में आ जाए कि वेरीफाई कैसे करते हैं तो वो मैंने करा दिया तो वेरीफाई कर लेना आगे दोनों में तो बेसिक सा रूल है सबसे पहले फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है जो भी नंबर आएगा उसको तीनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना जहां डिग्री होगी उसके नीचे वो लिख देना जहां पर डिग्री सेम होगी जिसे आप लाइव टर्म्स बोलते हो उसके नीचे लिखो साइन चेंज करो और प्रोसेस को कितना साफ क्लीननेस कितनी होनी चाहिए अगर आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अगर कैलकुलेशन सही से कर रहे हो तो आप ठीक है देन फिर दोबारा से भाई फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करा फिर इसको सबसे मल्टीप्लाई करके साइन चेंज देन कैलकुलेशन ठीक है ये ध्यान रखना तो इस तरह से आप एक पोलोनोमल को दूसरे पोलोन से डिवाइड करके क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो डिविजन एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है तो नोट अब डिस्कस करते हैं क्या लिखा है इफ आर एक्स इक्वल टू जीरो आर एक्स मतलब रिमाइंडर जैसे यहाँ रिमाइंडर थ्री आया यहाँ रिमाइंडर एट आया या रिमाइंडर फाइव एक्स प्लस टेन अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो हम क्या बोल सकते हैं देन जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स तो ये जो जी एक्स है ये इसका एक फैक्टर होगा सीधी सी बात है एग्जाम में जिसके आपके भी एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री करोगे उसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें खाली डिवाइड करना है और अगर आर एक्स और जी एस बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है डिवाइड करना है और ये बताना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है फर्स्ट पोलर नॉर्मल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलर नॉर्मल तो उसमें आपको बस ये चेक करना है कि क्या रिमाइंडर जीरो आ रहा है अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो बोला यस फर्स्ट पोलर नॉर्मल इज फैक्टर ऑफ सेकंड पोलर नॉर्मल अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो आप कह देना नो फर्स्ट पोलर नॉर्मल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलर नॉर्मल तो ये था आपका डिविजन ऑफ पोलर नॉर्मल तो आज हमने आज हमने क्लास में क्या डिस्कस करा आज हमने सबसे पहले डिस्कस करा कि कैसे अगर मेरे पास जीरो गिवन हो तो कैसे हम क्वालिटी पोलर नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं फिर हमने डिस्कस करा कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है वो हमने डिस्कस करा और कैसे उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा कि कैसे एक पोलोनोमल को दूसरे पोलोनोमल से डिवाइड करते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करते हैं तो ये था आज का टॉपिक अब आपको क्या करना है घर पे 2.2 का सेकंड क्वेश्चन और टू का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन और जितने भी उसके एग्जाम्पल है जिसमें डिवाइड दिया हो वो आप ट्राई करना सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आप जितना कॉपी में लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा ठीक है अगर आपने अभी सेकंड चैप्टर की या फर्स्ट चैप्टर की कोई क्लास नहीं देखी है अभी तक अगर आपने कोई कंप्लीट नहीं कराया तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा आप जाके वो चैप्टर देख के अपने एक्सरसाइज प्रिपेयर कर सकते हैं चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं ठीक है तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय टेक केयर